நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து குரூப் தியரி அதோடைய பேசிக்லேருந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம் இந்த வீடியோவில் சிமெட்ரி எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இது மூணுத்தை பற்றின டீட்டெயிலை பற்றி பேச போகிறோம் அடுத்தடுத்த ஃபர்தர் வீடியோவில் அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் நம்ம படிப்போம் பொதுவாக குரூப் தியரி அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வரணும் ஒரு மாலிக்குளுடைய ஷேப்பை நம்ம இமேஜின் பண்ணணும் எல்லாமே மேக்ஸிமம் இமேஜினரி எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப வேகமாக நமக்கு அது புரியும் அடுத்தது மிக முக்கியமாக ஒவ்வொரு மாலிக்குளுடைய ஜாமெட்ரி நமக்கு தெரியணும் அதோடைய ஷேப் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் இப்போ வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் வந்து பெண்டு ஷேப் அப்படின்னு தெரியணும் பிசி அல்ஃபை இருக்குது அப்படின்னா ட்ரைகோனல் பை பெருமிடல் ஷேப்புன்னு தெரியணும் அமோனியா இருக்குதுன்னா அது பிரமிடல் ஷேப்புன்னு தெரியணும் அப்போ இந்த ஷேப்பை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ மீத்தேன் இருக்குன்னா டெட்ராகட்டல் ஷேப்புன்னு தெரியணும் அப்போ இந்த ஷேப்பை நம்ம வந்து தெளிவாக புரிஞ்சிட்டால் மட்டும்தான் அதில் நம்ம சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஷேப்பை நம்ம ஷேப்பை தெரியாமல் ஏதோ ஒரு மாலிக்குளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிட்டு அதில் நம்ம வந்து சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது அது சரியாக வராது முதல்ல நம்ம வந்து இந்த ஷேப்பை பற்றி படிக்கணுன்னா நம்ம சேனல்லையே விஎஸ்சி பிஆர் தியரி இருக்குது அதில் வந்து ஷேப்பை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு இன்ஆர்கானிக் மாலிக்குல்ஸை பற்றின சிம்பிள் மாலிக்குல்ஸுக்கு எப்படி ஷேப் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு அதிலேருந்து எப்படி ஈஸியாக ஒரு மாலிக்குளுடைய ஷேப்பை நம்ம சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத அதில் தெளிவாகவே இருக்குது ரொம்ப சீக்கிரமாக சொல்லிடலாம் ஒரு மாலிக்குள்ளே எழுதணுன்னே அது என்ன ஷேப்புன்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது குரூப் தியரி பொறுத்த வரைக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக ரொம்ப ரேராக இருக்கிற மாலிக்குல்ஸ்லாம் பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க காமனாக இருக்கிற ஒரு சில மாலிக்குல்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் அதனால் நம்ம படிக்க படிக்க பெரிய பெரிய மாலிக்குல்ஸ்லாம் நம்ம இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போது நீங்கள் ஒரு புக்கை படித்தீங்கன்னா நிறைய மாலிக்குல்ஸ் அதில் இருக்கும் அது பெரிய மாலிக்குல்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஓரளவுக்கு தொடர்ந்து நம்ம அந்த கொஷின் பேப்பரை பார்க்குறப்ப என்னென்ன மாலிக்குல்ஸ் கேட்குறாங்க வாட்டரை பற்றி அமோனியா பற்றி பிஎஃப் த்ரீ பற்றி ஈத்தேன மீத்தேனை பற்றி எத்திலீனை பற்றி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் நமக்கு அடிக்கடி கேட்குறது அதனால் ஒரு சிம்பிள் மாலிக்குல்ஸை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் மேக்ஸிமம் அதனால் இதில் பெருசாக காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறத ஒரு மாலிக்குல் எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம வந்து அதில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு புரியலையேன்னு சொல்லிட்டு குரூப் தீரியே தூக்கி போட்டு போயிடக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற மாலிக்குல்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் சிமெட்ரி எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சு டைப்பாக நம்ம படிக்கிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஐடென்டிட்டி ரெண்டாவது ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி தேர்ட் ஒன் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபோர்த் ஒன் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபிஃப்த் ஒன் இம்ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இப்போ இந்த அஞ்சு கேட்டகரியில் தான் நம்ம படிக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம கேபிட்டல் இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து சிஎன் அப்படி சொல்லுவோம் இதை இன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ இது வந்து ஆர் இன்வர்ஷன் இன்வர்ஷன் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரியாக சிக்மா அதை வச்சு சொல்லுவோம் இம்ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரியை எஸ்என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிமெட்ரி எலிமெண்ட்ஸ் சிமெட்ரி அப்படின்னா என்ன முதல்ல சிமெட்ரினா என்ன அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குலை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு பகுதி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இன்னொரு பகுதி இருக்கிறது இப்போ ஒரு பால் இருக்குது ஒரு பாலை நீங்கள் ரெண்டாக வெட்டினீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் மனித உடம்பே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமெட்ரி தான் மனித உடம்புக்கு நடுவில் ஒரு லைன் போட்டிங் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற பகுதியும் இந்த பக்கம் இருக்கிற பகுதியும் ஒன்றா தெரியும் ஸோ அதை தான் நம்ம சிமெட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த சிமெட்ரி அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு மாலிக்குலத்துலேயும் அந்த மாதிரி ஒரு சிமெட்ரியை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஐடென்டிட்டினால் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டூ நத்திங் எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல எல்லா மாலிக்குள்ளேயும் இந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கும் எல்லா மாலிக்குள்ளையும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு மாலிக்குள்ளே ஐடென்டிட்டி இருக்கா அப்படின்னா எல்லா மாலிக்குள்ளையும் இருக்கும் அதனால் இது பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது இது என்ன ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஏதோ செய்ய போகிறோம் நம்ம அந்த மாலிக்குள்ள இப்போ ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்னா அதில் ரொட்ட
அந்த மாலிகுலர் ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ரொட்டேட் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம அதில் ஒரு சிமெட்ரியை சொல்ல போகிறோம் ஸோ ரொட்டேஷன் பண்ணி அந்த சிமெட்ரியை சொல்கிறதால நம்ம ரொட்டேஷன் இங்கே வந்து இன்வர்ஷன் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கு இன்வர்ஷன் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் ஒரு பகுதியை இன்னொரு பகுதி ஒரு பகுதியும் ஒரு நடுவில் ஒரு மாலிக்குள்ள வெட்டணும்னு சொன்னால் ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதியுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் மாதிரி தெரியணும் அப்படி இருக்கிற சிமெட்ரி இம்ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரியில் முதல்ல ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ளக்ஷன் பண்ண போகிறோம் இதான் வந்து சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் இப்போ சிமெட்ரி எலிமெண்ட்ஸ் என்ன சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன இதில் இருந்தே ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு வரலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்த இதிலிருந்து சிம்பிளாக ஒரு கொஸ்டினை கேட்டுருவாங்க ஸோ இதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஐடென்டிட்டிங்கிறது தேவையில்ல ஐடென்டிட்டி எல்லா மாலிக்குல்ஸ்லையும் இருக்கும் அதனால் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம விட்டுருவோம் அடுத்தது இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி அதை பற்றி நம்ம ஃபர்தராக என்னென்ன செய்திகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிறது ஒரு வாட்டர் மாலிக்குளுடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வாட்டர் மாலிக்குள் பெண்டு ஷேப்னு தெரியும் நமக்கு அப்படி இல்லைன்னா விஏசிபியா தீரியில் நீங்கள் போய் அந்த அந்த ஃபார்மேட் படி நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெண்டு ஷேப்பு தான் வரும் பெண்டு ஷேப்பு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும் இப்போ பெண்டு ஷேப்பு நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் ரொட்டேஷன் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ரொட்டேட் பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஸை நம்ம வச்சு தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு இமேஜினரி ஆக்சிஸை அதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து ஆக்சிஜன் இது இது ஆக்சிஜன் இது வந்து ஹைட்ரஜன் இதுவும் ஹைட்ரஜன் அப்போ ஒரு இமேஜினரி ஆக்சிஸ் அது வழியாக போகணும் அந்த மாலிக்குள் வழியாக போகணும் அப்போ அந்த ஆக்சிஸை நம்ம எப்படி அனுப்புறது இப்போ இது வழியாக இப்படி அனுப்பலாமா அந்த ஆக்சிஸை இப்படி அனுப்பலாமா இல்லை இந்த வழியாக அனுப்பலாமா அல்லது இப்படி அனுப்பலாமா இதில் இருக்கிற மாதிரி அனுப்பலாமா இப்போ இதை எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் எது வழியாக அந்த ஆக்சிஸை அனுப்புகிறீங்களோ அது வழியாக அந்த ஆக்சிஸை அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் அந்த மாலிக்குள் ரெண்டு பகுதியும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அது ரெண்டாக ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம் அந்த ஆக்சிஸ் ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணுது அப்படி செப்பரேட் பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த பகுதி இருக்குது அப்போ ஒரு மாலிக்குள் எதன் வழியாக அதை ஆக்சிஸ் அனுப்புனா சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குமோ அதன் வழியாக தான் அனுப்பணும் நீங்கள் இப்படி அனுப்புனீங்கன்னா சிமெட்ரி கிடையாது இப்படி அனுப்புனீங்கன்னா இப்படி போவோம் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் இல்லை ஸோ இப்படி அனுப்புனீங்கன்னா இப்படி போவோம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது இங்கே இல்லை மேலேருந்து நம்ம டாப்லேருந்து ஒரு ஆக்சிஸ் அனுப்புனா மட்டும்தான் இந்த பக்கமும் ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கமும் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு சிமெட்ரிக் சுச்சுவேஷனில் இது வரும் ஒவ்வொரு மாலிக்குள்ளே பார்த்த உடனே நம்ம இதில் எப்படி சிமெட்ரி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கலேன் அது எதன் வழியாக நம்ம அந்த ஆக்சிஸ் அனுப்புறது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ இது வந்து என்ன ஆக்சிஸ் நம்ம அனுப்புகிற ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஸாக அனுப்பிட்டோம் இப்போ ரெண்டு சிமெட்ரிக்கு கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக அந்த ஆக்சிஸ் அனுப்பிட்டோம் ஒரு இமேஜினரி ஆக்சிஸ் அது இப்போ அது என்ன ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாலிக்குள்ளே ரொட்டேட் பண்ணணும் அந்த ஆக்சிஸை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணணும் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கிது ரொட்டேட் பண்ணும்போது புதுசாக ஒரு ஜாமெட்ரி கிடைக்கிது அடுத்து மறுபடியும் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் இன்னொரு புதுசாக ஒன்று கிடைக்கிது மறுபடியும் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் ஏற்கனவே இருந்த மாதிரியே வந்துடுது அப்போ ரொட்டேட் பண்ணும் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோம் நமக்கு எந்த டிகிரியில் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி வருதோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இப்போ இது ஒன்று இது டூன்னு எடுத்துக்கங்க இப்போ இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ரொட்டேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அப்படியே நம்ம இந்த காம்பவுண்டை அப்படியே திருப்புகிறோம் அப்போ ஹச்சு டூ இங்கே வந்துடும் ஹச்சு ஒன்று இங்கே வந்துடும் அப்போ இது ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு ஒன் எயிட்டி அப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா மறுபடியும் ஹச் ஒன்று அதே இடத்துக்கே வந்துடும் ஹச் டூ அதே இடத்துக்கே வந்துடும் இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஐடென்டிட்டிகளாக இருக்குது இது ரெண்டும் ஐடென்டிக்கல் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஐடென்டிக்கல் இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஈக்குவலண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டும் ஈக்குவலண்ட் இது ரெண்டும் ஐடென்டிக்கல்
இப்போ என் ஈக்குவல் டு டூ சி டூ ஆக்சிஸ் இப்போ நீங்கள் அனுப்புனது சி டூ ஆக்சிஸ் ரெண்டு தடவை ரொட்டேட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது சி டூவை ஒரு தடவை ரொட்டேட் ஒன் எயிட்டி ரொட்டேட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு மாலிக்குள் கிடைக்கிது மறுபடியும் ஒரு ஒன் எயிட்டி ரொட்டேட் பண்ணால் மறுபடியும் நமக்கு அதே மாலிக்குள் சேம் மாலிக்குள் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ அந்த சேம் மாலிக்குள்ளே நம்ம ஐடென்டிக்கல் மாலிக்குள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் சி டூவை டூ டைம்ஸ் பண்ணால் இ கிடைக்கும் சி டூவை சி டூ ஆக்சிஸை டூ டைம்ஸ் பண்ணால் மறுபடியும் சேம் காம்பவுண்ட் கிடைக்கிறது தான் நம்ம இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இ கிடைக்கும் அதேமாதிரி சப்போஸ் சி த்ரீ ஆக்சிஸ் இருந்தால் அதை த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இ கிடைக்கும் சி ஃபோர் ஆக்சிஸ் இருந்தால் ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இ கிடைக்கும் இப்போ இது ஒரு கொஷின் இது அப்போ சி என்ன சி என் டைம் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது இ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் இது ஒரு கொஷின் ஸோ இது இது ஒரு சிம்பிளான கொஷின் இது இதை நீங்கள் ஆபம் வச்சுக்கணும்